السلام عليكم النهاردة هوريكو واحدة من وصفات الكفتة اللي بعشقها لما بيكون عندي لحمة مفرومة وحابة ان انا جهز كفتة من بالليل مثلا وتاني يوم تبقى جاهزة للتسوية على طول فبختار دايما الوصفة دي تقريبا بحضر الصنف ده من الكفتة اكتر من اي نوع تاني اسمها كفتة المية مش بس لانها بتتعجن بمية او ان المية مكون اساسي فيها لا كمان جوسي وطرية جدا ما تشبعوش تماما من اكلها هوريكو كمان اكتر من طريقة بحضرها بيها اذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك ويلا بينا نبدا عندي هنا 600 جرام لحم مفروم بحب دايما افرم ميكس بين اللحم الاحمر واللحم اللي فيه نسبه دسم الكفته عموما علشان تبقى طعمه معانا ما ينفعش تبقى كلها لحم احمر الدهن او نسبه الدهون اللي بنضيفها للحم مهما كانت حتى بسيطه جدا فبتخلي اللحم اطعم واطرب كتير بضيف ليها كمان نص كوبايه من البقسماط الناعم اذا حبيناها صحيه اكتر تقدروا تستبدلوا البقسماط بالشوفان المطحون المكون الاساسي ودور البطل في الوصفه دي فهو الميه هستخدم نص كوبايه من الميه المية بتكون فترة من الحنفية أو بحارة الغرفة كمان احتجت معلقة صغيرة من عصير الليمون وعندي هنا كمان حبة بصل مفرومة صفتها كويس جدا من المية بتاعة البصل وأخدت طفل البصل بس احتجت كمان معلقة ونص صغيرة من الملح معلقة صغيرة من البابريكا احتجت كمان معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي الكربونات أو بيكربونات الصوديوم كمان احتجت ثلاث معالق كبيرة من الزيت ولو هتشتغلوا بلحم فيه نسبة دسم عالية استغنوا تماما عن الزيت طبق عميق خلطت فيه اللحمة مع البقسماط عصير الليمون الزيت البيكنج صودا الملح والبابريكا عليهم ضفت طفل البصل يعني تقريبا ضفت كل المكونات على بعضها فيما عدا الميه بسيبها على جنب ببدا كده ان انا اعجن الكفته مع المكونات كلها اللي انا ضفتها كويس قوي لحد ما اتاكد انها اتوزعت وما بقتش ظاهره تماما قدامي يعني حاولوا توصلوا باللحم للقوام واللون ده في الوقت ده هبدأ أضيف المية بالتدريج وعجن ال 600 جرام من اللحم بياخدوا تقريبا نص كوباية مية بالظبط وحاولوا تلتزموا بالكمية اللي أنا ذكرتها علشان النتيجة تطلع معاكم مظبوطة جدا بدأت أضيف المية بالتدريج وعجن لحد ما تختفي تماما وبعدين برجع أضيف تاني لو ضفنا المية كلها مرة واحدة هتبقى كده سايبة معانا وصعب إننا نتحكم فيها كفتة يعني عجن تقدروا تقولوا إن دي أكتر جملة مهمة في الفيديو ده علشان تعملوا كفتة صح سواء لحم أو فراخ بكل أنواعها لازم تتعجن كويس قوي. أو تتفرم مرتين على مفرمة أو تحطوها في العجان مثلا تلت دقايق وتستخدموا الأتاتشمنت اللي هو الخاص بالتقليب أو زي ما أنا عملت هنا عجنتها تقريبا عشر دقايق متواصلين زمان كانوا بيعملوا الكفتة في الهون كانوا بيدقوها في الهون فكانت بتبقى ناعمة وحلوة جدا معاهم المهم نوصل بالكفتة للقوام ده يعني أنسجتها تبقى متداخلة في بعضها كده بيقولوا عليها كفتة مسمغة يعني ناعمة في بعضها ولو حاولنا نفصلها كده بأيدينا فهتمط معانا بالطريقة دي كده يبقى احنا ظبطنا قوام الكفتة صح الكفتة دي احسن طعم تاخدوه ليها لما تشكلوها وترتاح ليلة كاملة في التلاجة لكن لو مستعجلين دخلوها نص ساعة التلاجة علشان تبرد شوية من سخونة العجن ويبقى سهل عليكم تشكيلها هوريكم دلوقتي تلات طرق بعمل بيها الكفتة دي باخد جزء من الكفتة افرده بسمك اتنين سنتي بين ورقتين خبز بالشكل ده طبعا مش لازم ورق خبز ممكن نستخدم اكياس بلاستيك اه اي حاجة موجودة عندنا نحط الكفتة بين طبقتين كده وبعدين نفردها انا بفردها بقوام وسط تقريبا 2 سم وهو ده القوام اللي انا حابه اعمل بيه الكفته بظبط الجوانب بالسكينه كده وبعدين بقسمها لاصابع متوسطه بالحجم ده الفكره دي عموما اسرع بالنسبه لي من ان انا اشكلها على ايدي يعني كده بتطلع قوام واحد وشكل واحد وبتبقى حلوه قوي في التقديم والاهم انها ما بتبقاش سميكه قوي الشكل الثاني بعملها قراص كده زي البرجر لكن بحجم اصغر شويه ومش لازم تكون اقراص الحواف بتاعتها مظبوطه يعني يدوب بس شكلوها كده واضغطوا عليها الطريقه الثالثه ان انا بحشيها بالجبنه بقطع جبنه شادر او موتزاريلا بقسمها لمكعبات صغيره بعدين باخد جزء من الكفته افتحه بالطريقه دي بعدين باخد مكعب جبنه واحطه في المنتصف كده واقفل عليه كويس قوي واحاول ان حجم قطعه الكفته يكون متناسب مع مكعب الجبنه يعني حجم مكعب الجبنة من جوه يكون مالي حبة الكفتة والجدران بتاعة الكفتة تكون مش سميكة قوي كده انا عملت ثلاث اشكال من الكفتة الكفتة الاصابع والقراص الصغيرة التسوية بتاعتهم بتكون في الطاسة او الجريل يعني مش بتدخل الفرن تماما اما الكرات المحشية فبدخلها الفرن جبت صينية وزعت عليها كده شرايح بصل مع فلفل ملون وبعدين رصيت عليهم الكفتة كده 
ممكن تستغنوا عن البصل وتفرشوا بس ورقة زبدة إذا حابين تحافظوا على الصينية بتاعتكم مثلا وبعدين تدخلوها الفرن على طول أنا الفرن بتاعي ساخن كويس جدا هدخلها بس تحت الشواية يعني مش هفتح عليها من تحت أنا بحطها في الرف لتحت الشواية على طول لو فتحنا عليها من تحت هتخرج سوائل وهتبقى عايمة كده على سوائل من فوق وأنا مش حابة ده تماما أفضل تسويل الكفتة إن أنا نفتح عليها الشواية ونقلبها لحد ما تاخد لون من كل الجهات الجهة اللي فوق عندي أخدت لون أخرجتها وابتديت أقلبها على الجهة التانية علشان تتحمر من تحت كمان لما بتخرج بتبقى دايبة وطعمها حلو قوي في الأكل والأحلى كمان إنها بتبقى غرقانة بالجبنة من جوه أما أصابع الكفتة والأقراص اللي أنا حضرتهم فبجيب جريل أو طاسة مش لازم جريل خالص أنا أغلب الأوقات بحضرها في طاسة كمان بسخنها كويس جدا وبعدين بضيف فيها معلقتين من الزيت اللحمة عموما فيها نسبة دسم عالية فبطبيعة الحال هتخرج نسبة دسم وقت التسوية فمش هحتاج أن أنا أضيف زيت كتير مش بتحتاج أي وقت على النار تماما يدوب بس بتتحمر من جهة وبعدين نقلبها على الجهة التانية تكمل تسوية في البداية خلوا نار يعني مرتفعة بعدين لما اضيف الكفتة كده وتحسوا ان هي بدأت تاخد لون بنهدي النار شوية شوفوا طريقة ومتماسكة ازاي يعني مش بتتكسر لان انا عجنها كويس قوي بصفيها كويس قوي وبعدين بخرجها على جنب اهم حاجة ما تسيبوهاش كتير على النار لحد ما تنشف يعني هي مش بتحتاج وقت كبير قوي زي ما انتم متخيلين لان سمكها مش سميك قوي قدموها مع رز او مكرونه انا اوقات كمان بعملها سندوتشات من اكتر وصفات الكفته اللي بعشقها قد ايه طريه وما يتشبعش من اكلها جربوها مع رز وسلطه او عيش وطماطم وقولوا لي رايكم اذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وبكده تكون وصفتنا اليوم خلصت اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم اشوفكم على خير